И я и мой муж на равных участвуем в делах семьи. Я и мой муж на равных занимаемся воспитанием детей. Было время, когда мужу пришлось взять на себя больше обязанностей и дел, потому что мне нужно было сосредоточиться на воспитании малышей и на делах по дому. Но время идет, малыши подрастают, и пришло время мне выбираться из дома, возвращаться к более активной жизни. Я давно не сидела за рулем и наняла инструктор, чтобы возобновить навык вождения. В нашей семье машина – это не роскошь, это необходимость, потому что я и мой муж работаем, и я и мой муж ведем активный образ жизни, и я и мой муж занимаемся воспитанием детей, поэтому очень много упрощает, если двое родителей водят машину. Ну и вот инструктор. С первых наших занятий мне показалось, что он какой-то такой вялый и... Такое ощущение, что он считает наше занятие пустой тратой времени. В общем, ему всячески демонстрировал мне, что ему неинтересно. Ну, я начала себя чувствовать неловко, потому что, может, я у человека время отнимаю, может, я что-то делаю не то, может, я плохо вожу. Но я решила у него спросить, в чем проблема. Я спросила, у вас что-то случилось? Нет. Может быть, много работы, вы устали? Нет. Ну, тогда я говорю, так, а что здесь происходит? И знаете, что он мне сказал? Ну, понимаете, машины были созданы мужчинами для мужчин. А то, чем мы здесь занимаемся, это пустая трата времени. Мой муж, конечно, тоже первое время опасался пускать меня за руль, пока я не привезла всю семью домой из гостей в бурю. И справилась с вождением лучше, чем те, кого мы встречали на обочине разбитыми. И я э, знаю много женщин, которые тянут на себе груз ответственности гораздо больше, чем тянут мужчины. Я знаю, что... Женщины занимают важные посты, решают ответственные задачи, не менее серьезные, чем мужчины. И все равно после этого мы слышим, женщина за рулем ⁇ это обезьяна с очками или с гранатой. В общем, я, конечно же, инструктор сменила и теперь вожу спокойно. Но все равно всякий раз, когда слышу, а ну да, конечно, я так и думал, женщина за рулем, мне просто... Обидно, даже не обидно, мне стыдно за этих мужчин, и меня бесит, потому что, может быть, за рулем сидит такая неуверенная в себе женщина, которой попался вот такой инструктор, который считал их занятие пустой тратой времени.